हाई माई नेम इज आशीष पाराशर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस नाउ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी कि हम वो रीजन्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है लॉस होता है नाउ स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड इज फेसिंग एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन आप अभी बाद में पढ़ेंगे कि सिक्स लेवल ऑफ एक्सटेंशन चल रहा है नाउ एक्चुअली में ये ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है उसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उनकी वजह से जिसको आप एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी पढ़ने को मिलेगा आपको ठीक है ना ना अगर चार जो कारण हैं मेजर कारण हैं चार जो मेजर रीजंस हैं उनको हम देखें तो उनको हम द ईविल कॉट्रेट बोलते हैं कई बार क्वेश्चन ईविल कॉट्रेट के नाम से आ जाता है या फिर कई बार वो चार डायरेक्ट रीजन पूछ ले जाते हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ना स्टार्टिंग विद वन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वॉट डज दिस एक्चुअली मीन ओवर पॉपुलेशन हो गया अर्बनाइजेशन हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ये सारी चीज़ें इक्वली एड अप हो रही हैं और मिल के जो बायोडाइवर्सिटी है स्पीशीज रिचनेस है उनको खत्म कर रही हैं नाउ लेट एस टेक एन सिंपल एग्जाम्पल ये जो मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ ये प्योरली मेरे हैं जो मैंने खुद को समझाने के लिए बनाए थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था नीट की ये किसी भी तरह की कोई बुक में नहीं मिलते हैं तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल्स को ना मान लीजिए एक नदी है ठीक है और इस नदी के आसपास जो एनिमल्स हैं हसी खुशी आराम से रह रहे थे हम आए सबसे पहले हमने जो नदी के आसपास का एरिया है वो घेर लिया तो उनने बोला चलो कोई बात नहीं जहां पर भी एक्सवाइजेड एनिमल्स रह रहे हैं वो उन्होंने थोड़ी जगह शिफ्ट कर ली जैसे कि यहाँ पे अगर कोई एक्स वाई जेड एनिमल रह रहा हो कोई बड़ा एनिमल छोटा एनिमल जो भी हो उसने बोला मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ह्यूमंस यहाँ आ चुके हैं और मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ तो वो दूसरी जगह चला गया फिर क्या हुआ उसी की जनरेशन आगे बढ़ी तो उसने इस जगह कब्जा कर लिया तो वो एनिमल यहाँ माइग्रेट कर गया और ह्यूमन्स का यहाँ पर राज हो गया अब फिर ह्यूमन्स ने क्या किया उसका ये वाला एरिया भी कब्जा कर लिया फिर एनिमल ने सोचा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो उनने बोला नदी पार करके एनिमल इधर ही निकल आया लेकिन हमने यहाँ पे भी कब्जा कर लिया फिर यहाँ पे भी कब्जा कर लिया तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन कैसे क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं पहले तो हम पेड़ काटेंगे भाई पेड़ काटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको घर बनाने घर बनाने हमको घर बनाने के लिए ज़रूरत है प्लस हमको हमारी जो डेली एक्टिविटी खाना पकाना बाकी की चीज़ें सब में लकड़ी को जलाने की ज़रूरत है उसके लिए हम धड़ाधड़ पेड़ काटेंगे और पेड़ काटने से नुकसान किसका हो रहा है नुकसान हो रहा है हमारे इको का तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एंड दिस इज प्राइमरीली कॉल्ड एज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट किसका लॉस हो रहा है जो एनिमल्स हैं जो वहां पे रेसिडेंशियल एनिमल थे उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है प्लस फ्रेगमेंटेशन ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में तुमने जगह बना ली है या तो तुम एक लाइन से बनाते तो कम से कम एनिमल यहाँ सुखी से रह सकता शांति से रह सकता तुमने यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी कुल मिला एक कब्जा करने वाला सिस्टम होता है ना तो इंसानों ने एक्चुअली में कब्जा सा कर लिया है सबका बराबर इंडिपेंडेंसी थी हर एनिमल को बराबर हक मिलना चाहिए था लेकिन हम इतना ज़्यादा लालच बोल लो कुछ भी बोल लो उसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज हो गई यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी वहाँ पे लगा दी जो बहुत सारी चीज़ें हैं फिर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है डिबेट का लेकिन फिलहाल आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा हैबिटेट लॉस हुआ एनिमल्स का और फ्रेगमेंटेशन यानी कि टुकड़ों में हमने हर जगह कब्जा किया जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है हम पेड़ काटते हैं एनिमल्स मारते हैं उससे बहुत नुकसान होता है ओवर एक्सप्लोइटेशन यूज तो हमको करना था हमारा भी तो हक है अर्थ हमारी भी तो है लेकिन ओवर एक्सप्लाइटेशन मतलब आता है जैसे लालच होता है ना आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक मुर्गी थी जो अंडा देती थी सोने का एक इंसान ने यह सोचा कि क्यों ना सारे अंडे में एक ही दिन में निकाल लूँ और मुर्गी को मार डाला ये होता है ओवर एक्सप्लाइटेशन लालच हम भी यही कर रहे हैं जो एरिया है वो एक्चुअली में यूज के लाइक जितना हमें करना था उतना यूज करना था और अगर हम कुछ पेड़ काट रहे हैं तो हमें वो पेड़ दूसरी जगह लगा देने थे हम क्या करते हैं कि अपनी मर्जी के पेड़ काटे जो करना है करो पानी वेस्ट करना अपनी मर्जी से कर रहे हैं अब इनका जो एक्चुअल में दिखेगा ना जैसे कि इंडियन घरों की मैं बात करूं इंडियन घरों में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कपड़े धोना और कपड़े धोने में इतना पानी वेस्ट होता है जिसकी कोई हद नहीं है झाड़ू लगा रहे पोछा लगा रहे सब पानी से ही चल रहा है अब ये जो पानी वेस्ट कर रहे हो ना ये रिसेंट फ्यूचर में आपको कितना दुख देने वाला है ये समझ आ जाएगा ना स्टार्टिंग विद एलियन स्पीशीज इन्वेशन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे कि हमने वाटर हाइसेंथ को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें पानी के आसपास जितने भी वाटर बॉडीज़ के आसपास प्लांट थे पहले तो इसने उनको मार डाला सवाल उठता है कैसे वाटर हाइसेंथ क्या करता है उसकी जड़ें जो हैं काफ़ी
जो एक्चुअली में जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ ना तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई लेंटेना की अगर मैं बात करूँ तो उसको रिप्लेस किया गया था काफ़ी सारी स्पीशीज से यूपी के अंदर उसने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी पार्थेनियम तो एक ऐसा एग्जांपल है जो हर छोटे छोटे बच्चों को पता होगा कि पार्थेनियम जो है एक वीड है जहाँ पे भी आप उसको उगा दो पूरे एरिए में तुरंत फैल जाएगी अपने आसपास किसी को उगने भी नहीं देगी दूसरे के न्यूट्रियट छीन लेगी एक अफ्रीकन कैटफिश है क्लेरियस गैरी पाइनस में दिया है क्वेश्चन पूछा जाता है जो इलीगली इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में तो यहाँ की जो लोकल कैटफिश है ना इंडिया की उसको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हुई थी और आखिरकार इंडियन कैटफिश को एक रिसेसिव जो बोलते हैं रिसेसिव तरीके से गुजारा करना पड़ा और जो उनकी रिचनेस है जो उनका नंबर है वो काफ़ी घट गया था ठीक है को एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ जैसे कि अगर कोई एक एनिमल है दूसरे पर डिपेंड है अब मान लो जो डिपेंडेंट वाला एक अगर एक्सटेंट हो जाए तो दूसरा भी उसकी वजह से हो जाएगा फॉर एग्जांपल पोलिनेशन के हमने एग्जांपल देखे थे उसमें एक युग का और प्रोनूबा मौत जो है उन दोनों का एग्जांपल था या वास्प अगर सिंपल मैं ले लूं ठीक है तो जो मैं चीज़ समझाने वाला हूं वो ये है कि अगर पोलिनेशन के टाइम पर जो युग है हम सारे युग के पेड़ काट दें तो उसकी वजह से जो वो वास्प है वो अंडे कहीं दे नहीं पाएगा और एक दिन वास्प की स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी दिस इज को एक्सटेंशन अगर आपने किसी एक स्पीशीज को मार डाला हो एलिमिनेट कर दिया हो तो उसके कारण उस पर जो निर्भर थी दूसरी स्पीशीज वो भी खत्म हो जाएगी को एक्सटेंशन इसके अलावा चार और कारण हैं जैसे डिस्टरबेंस हो गया डिग्रेडेशन हो गया हम जो डिस्टरबेंस पैदा करते हैं पॉल्यूशन हो गया ओवर पॉपुलेशन हो गया पॉल्यूशन यहाँ पर इंक्लूड नहीं था लेकिन मुझे पढ़ते ही तुरंत याद आ गया पॉल्यूशन हो गया ओवर पॉपुलेशन हो गया ओवर पॉपुलेशन ऑब्वियस ही बात है जितना ज़्यादा जंगल कटेंगे ज़्यादा एरिया यूज़ होगा एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यूज़ होगा झूम कल्टीवेशन टाइप की चीज़ें हो गई नेक्स्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर जैसे झूम कल्टीवेशन मैंने बताया और इंटेंसिव में ऐसा कि जितने पॉपुलेशन पैदा होगी वो अपने लिए नया खेत बना लेंगे काट काट के पेड़ फॉरेस्ट्री हो गया फॉरेस्ट्री में एक्चुअली में मिस ऑफ फॉरेस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होना चाहिए ये बाकी के लॉसेस के एक चार्ट है पाई चार्ट के फॉर्मेट में नॉट सो इंपॉर्टेंट कोई भी डेटा याद करने की जरूरत नहीं है ये बस कारण बता रहा है कि ओवर हार्वेस्टिंग से कितना नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से ह्यूमन डिस्टरबेंस से एनर्जी प्रोडक्शन इन सब से कितना नुकसान हुआ है नेक्स्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो कॉज बाय एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीशीज एक्सटेंशन इज द टोटल एलिमिनेशन और डाइंग ऑफ द स्पीशीज नाउ यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि एक्सटेंशन से हमारा मतलब क्या है एक्सटेंशन का मतलब है या तो उस स्पीशीज़ के सारे जो इंडिविजुअल हैं वो मर जाएं या फिर एलिमिनेट पूरी तरह से हो जाएं ये एक चार्ट है सिंपल समझाने के लिए कि कितने परसेंट किसके क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं वलनरेबल हैं और किस तरह से किस जो आप यहाँ पे जितने भी एक्सपाइजेड जैसे मैमल रेप्टाइल बर्ड्स एम्फीबिया अब आप यहाँ पर देख रहे हो एम्फीबिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है एक्सटेंशन का और ये जो चीज़ है ये एन में लाइन दी हुई है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने आना चाहिए ये सब एम सी क्वेश्चन है एन की लाइन है जिन लोगों ने एन पढ़ी होगी उनको पता होगा एम फी मोर प्रोन है ना ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन यानी कि कौन से वो एनिमल्स हैं जो बहुत जल्दी एक्सटेंट होने की कगार पे रहते हैं या ऐसी कौन से फीचर हैं जो उनको एक्सटेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी लार्ज बॉडी बॉडी साइज अगर है तो एक्सटेंशन हो सकता है जैसे कि एलिफेंट हो गया बंगाल टाइगर हो गया लाइन्स हो गए स्मॉल पॉपुलेशन अगर साइज हो तुम्हारा स्मॉल पॉपुलेशन है जरा सी कोई फ्लड आ गया कोई ड्रॉट पड़ गया उस साल या फिर कुछ अर्थ को एक वगैरह आ गया तुरंत सारी पॉपुलेशन मर के खत्म हो जाएगी लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अब हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा तो तुरंत मान लो बहुत सारे बच्चे पैदा किए और वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो आगे आग, अपने बच्चे पैदा करेंगे तो ये कभी पॉपुलेशन एक्सटेंड नहीं होती लेकिन अगर लो रिप्रोडक्टिव रेट है एक ही चाइल्ड पैदा हो रहा है जाइंट पैंडा हो गया ब्लू वेल हो गई तो वो एक्सटेंड होते हैं हायर स्टेटस ऑफ ट्रॉफिक लेवल यानी कि ट्रॉफिक लेवल में बहुत ऊँचे हैं टॉप लेवल के हैं बाल्ड ईगल हो गया या बंगाल टाइगर हो गया इस टाइप के फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट है हैबिटेट है जैसे कि ब्लू वेल हो गया वूपिंग क्रेन हो गया इन सब का फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक ही रास्ता है तो मान लो वहाँ पे कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी हुई कुछ भी रीज़न हुआ प्रेडेटर वगैरह मिल गए तो वो स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि अब ह्यूमन से ह्यूमन हर जगह फैला हुआ है तो अगर मान लो कहीं विपदा आई भी प्राकृतिक जो भी आती हैं वो किसी एक जगह आएगी ना तो इसी तरह से वो बच जाएगा लेकिन जो सिर्फ एक ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आई वो तुरंत खत्म हो जाएंगे आइलैंड स्पीशीज हो गई कि एक पर्टिकुलर आइलैंड पे ही पाई
भाई अल्टरनेटिव फूड जैसे अब हम वेज हैं हम लोग वेज होते हैं तो हम लोग कहीं भी बाहर दोस्तों के साथ जाते हैं ना तो हमको एडजस्ट करना बड़ी मुश्किल होती है या फिर हम जैसे कोई बाहर सिटी में जाते हैं तो सबसे बड़ा डर हमारा यही होता है कि वेज फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन अगर कोई वेज है सॉरी नॉन वेज है तो नॉन वेज है उसके पास वेराइटी ऑफ फूड ऑप्शन है कुछ भी खा लेगा कहीं भी चला जाए बेरगिल्स को ही देख लो आप नौ टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ नेचुरल यानी कि नेचुरल हुए हैं उनका हमारे से ह्यूमन से कोई रिलेशन नहीं है खुद नेचर ने करवाए हैं जैसे कि मेहमत वगैरह हैं कुछ ग्लेशियर वगैरह है वो टूटा इनके ऊपर गिरा और सब खत्म ठीक है ना तो उसमें ह्यूमंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है नेचुरल एक्सटेंशन है हमारी वजह से नहीं हुआ है अगर हमारी वजह से होगा अब दूसरा जैसे मास एक्सटेंशन है अगर हमारी वजह से हुआ तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या मैन इन्फ्लुएंस्ड होता है मास एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी स्पीशीज मान लो बहुत बहुत सारी स्पीशीज सिर्फ एक ही बार किसी एक नेचुरल कैलेबिलिटी में खत्म हो गई तो उसको मास एक्सटेंशन बोलते हैं अर्थ ने पांच मास एक्सटेंशन एक्सपीरियंस किए हैं ये छठवा चल रहा है अगर अबाउट टू ट्वेंटी फाइव मिलियन ईयर होगा जिसमें नाइन्टी परसेंट जो शेलो वाटर मरीन इन्वर्टिब्रेट हैं वो डिसअपेयर हो गए थे आपने वैसे भी डायनासोर वगैरह के बारे में सुना होगा बहुत अच्छा डायग्राम है ये डायनासोर वगैरह के बारे में सुना होगा एक एस्ट्रॉयड आया था या पता नहीं क्या हुआ था आज तक किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है कुछ बोलते हैं अर्थ से कोई बाहर का प्लेनेट टकराया था कुछ बोलते हैं कि जो अर्थ है उसी में अर्थ को एक आया था बहुत बड़ा और सारे डायनासोर उसी के अंदर चले गए थे तो किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन हाँ ये चीज़ पक्की है कि ये मास एक्सटेंशन का ही एग्जाम्पल है क्योंकि एक बार में बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो गई थी और ये भी नेचुरल का ही टाइप आप मान के चलो ये आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इस अर्थ के लिए तो हमारा कंट्रीब्यूशन ये है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन कि हमने अपने कारणों से अपने लालच से स्पीशीज को खत्म कर दिया हो दे आर एक्सटेंशन एबेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि सेटलमेंट हंटिंग अब जैसे मान लो डोडो है कोई काम ही नहीं है चलो डोडो मारे तो ये होता है एक्चुअली में ये था जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेपर्ड हो गया या टाइगर हो गया तो हम जब ही जाएंगे राजाओं को क्या देखेंगे कि हमने टाइगर मारा जो राजा जितना बड़ा टाइगर मारता था उसको उतना बड़ा वहाँ पे सोशल स्टेटस माना जाता था उसको उतना बड़ा खतरनाक राजा माना जाता था तो उस चक्कर में सारे टाइगर मर गए लाइन्स सारे खत्म होने लगे तो ये तो बेवकूफ़ी है ना एक नंबर की तो यही हंटिंग हो गया सेटलमेंट हो गया ओवर एक्सप्लोटेशन हो गया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया ये सारी चीज़ें हमने ही की हैं जिस पर हमको बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए और इसी की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है नेक्स्ट ड्यूरिंग लास्ट फाइव हंड्रेड की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ ने कम से कम सेवन स्पीशीज़ को खो दिया है जिसमें आई 2004 का डेटा है ये जिसमें 338 थर्टी एट वर्टिब्रेड थ्री फिफ्टी नाइन इन वर्टिब्रेड एंड एटी सेवन प्लांट स्पीशीज शामिल हैं कुछ एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थ्री स्टार इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं डोडो ले लो चाहे आप तस्मानियन वुल्फ ले लो चाहे क्वागा अफ्रीका का ले लो ये सारे के सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपको सारे याद होने चाहिए डोडो है आपको याद होगा एक अप मूवी है एनिमेटेड बहुत अच्छी मूवी है उसमें यह डोडो का यूज हुआ दिस इज तस्मानियन वुल्फ हाँ ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको ये एक्चुअली मैं आपको याद भी ऐसे ही रखनी है डोडो हो गया तो डोडो मॉरिशियस में था और थैलेसिन या तस्मानियन वुल्फ हो गया तो वो ऑस्ट्रेलिया में था यहाँ पे क्वागा जो है अफ्रीका में था ऐसे ही याद रखना है कि उनकी लोकेशन क्या है ये जेब्रा क्वागा ठीक है ना स्टेलर सी काउ हो गई रशिया की इसका डायग्राम मैं अभी दिखा देता हूँ चलो अभी दिखा देता हूँ स्टेलर सी काउ है ये रशिया में पाई जाती थी ठीक है ये भी एक्सटेंट हो चुकी है और टाइगर की स्पीशीज जिसमें बाली कैस्पियन एंड जवान ये तीनों टाइगर की स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं और 27 सेवन स्पीशीज बिकम एक्सटेंट इन रिसेंट लास्ट टू डिकेट्स यानी कि 20 सालों में हमने 27 स्पीशीज को खत्म कर दिया है और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं इससे भी अच्छे रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिलेंगे एम्फीबियन की अगर बात करूँ तो सबसे ज्यादा हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है ये लाइन में पहले ही बता चुका हूँ थ्री स्टार इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की अगर मैं खूबी की बात करूँ तो इसकी खूबी यही है कि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं टू द पॉइंट आते हैं पता होंगे तो बन जाएंगे तो का नहीं चलेगा प्रेजेंट सम 1550 स्पीशीज जो है वर्ल्ड वाइड यहाँ पे बाकी अभी थ्रेटेंड चल रही हैं यानी कि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है अगर हम अपनी हरकतें नहीं रोकेंगे तो एक दिन वो भी चली जाएंगी ट्वेल्व परसेंट जो बर्ड स्पीशीज हैं मैमल इसमें जो आप देखेंगे उनका परसेंटेज एम्फीबियन थर्टी है और थर्टी जो है जिम्नोस्पम्प्स हैं जो एक्सटेंशन की कगार पर खड़े हैं एन का डेटा है एन जरूर पढ़ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्वेश्चन आता है नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेड डेटा बुक के बारे में बताऊंगा तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें थैं